Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo della Asetec Forte, il secondo prodotto rilasciato in questo 2022 da Asetec Simsport, che aveva iniziato alla grande con il lancio della Asetec Invicta, che avevo recensito con soddisfazione sul canale. Trovate il link in descrizione. Eh, un prodotto che aveva in qualche modo scosso, stravolto il mercato, portando eh, una soluzione idraulica proprietaria eh, ad un prezzo veramente molto vantaggioso rispetto alla concorrenza. Eh, Farò più volte riferimento all'Asetec Invicta nel corso di questa recensione perché eh, la Forte condivide veramente tante caratteristiche eh, con l'Invicta. Cambiano eh, in maniera abbastanza evidente le piastre eh, pedali e un nuovo sistema eh, per quanto riguarda il freno, non più idraulico, eh, ma eh, utilizza in questo caso una cella di carico. All'interno della Forte Asetec ha rivisto il sistema cella di carico portando una soluzione proprietaria che si diversifica in maniera veramente veramente molto importante rispetto alle altre soluzioni con cella di carico presenti sul mercato, un meccanismo eh, molto accurato che vale la pena eh, di analizzare nel profondo all'interno della recensione. Eh, un prodotto che viene proposto sul mercato a 500 euro compresa IVA ma più spedizione, eh, siamo quindi nella fascia media del mercato, eh, ma è una pedaliera eh, molto interessante che secondo me fa eh, concorrenza anche a pedaliera a cella di carico eh, di fascia più alta. Devo ringraziare eh, per questa recensione a Asetec Simsport che mi ha inviato eh, la Forte eh, per questa recensione, non perderei altro tempo, entrerei quindi nel dettaglio di questa Asetec Forte. Iniziamo la recensione dando uno sguardo molto veloce alla confezione della nuova Asetec Forte, una confezione che come nell'Invicta è veramente molto curata dal punto di vista estetico eh, e lascia presagire eh, una cura del dettaglio molto importante posta da Asetec all'interno dei suoi prodotti. Eh, nella confezione, oltre alla pedaliera che arriva già assemblata sulla sua base, troviamo questa eh, confezione eh, che si apre a modo di scrigno e che nasconde al suo interno eh, degli elastomeri di ricordo cambio per quanto riguarda il freno, in totale ne abbiamo tre, uno morbido, uno medio e uno duro. Eh, troviamo eh, le viti e i tasselli eh, per le canale eh, dei profilati per il fissaggio appunto della pedaliera sulle nostre postazioni eh, e una molla sostitutiva per quanto riguarda il gas. Passiamo adesso ad analizzare le caratteristiche costruttive e le specifiche di questa Asetec Forte, una pedaliera che come la sua sorella maggiore è integrata all'interno di una base che misura 410x210 mm da un'altezza di base di 270 mm. Eh, la base, così come i pedali, sono realizzati in alluminio presso fuso eh, praticamente identico eh, rispetto a quello presente sulla Asetec Invicta, eh, materiale molto resistente ma anche molto leggero perché eh, il peso di questa eh, Asetec Forte è davvero molto molto contenuto. Come sulla sorella maggiore abbiamo delle finiture eh, a contrasto con lavorazione a CNC, ehm, così come il logo sia nella parte eh, del battitacco sia nella parte posteriore tra i due pedali nonché delle linee eh, orizzontali nel battitacco che eh, aumentano il grip del tallone eh, parlando sempre del battitacco abbiamo un battitacco integrato con il logo forte eh, serigrafato sulla sua superficie eh, che non può essere regolato né in altezza né in lontananza rispetto ai pedali eh, così come accadeva eh, sulla Invicta al di sotto del eh, battitacco troviamo una striscia led che è completamente personalizzabile nella colorazione nell'intensità luminosa può essere anche spenta e che dà un tocco particolare eh, a questa forte ehm, nello stesso modo in cui eh, avveniva all'interno della invicta il fissaggio della forte sulla postazione avviene mediante quattro fori da 6 mm come per la sorella maggiore eh, dobbiamo rimuovere temporaneamente la molla eh, dell'acceleratore per fissare l'ultimo foro abbiamo eh, quattro fori due nella parte anteriore e due nella parte posteriore che ancorano in maniera molto solida la pedaliera alla postazione. Eh, nella parte posteriore troviamo eh, l'elettronica nascosta all'interno di un coperchio in plastica analogamente a quanto avveniva per Invicta con una piccola differenza perché eh, in questo caso il coperchio eh, è dotato di un piccolo eh, anello eh, in cui va fissata una fascetta per andare a bloccare in posizione il cavo eh, e non come eh, invece sull'Invicta dove c'era un piccolo incasso dove andava eh, innestato il cavo che 
eh, molto spesso provocava appunto problemi di rottura quindi Asetec ha lavorato anche su questo eh, piccolo problema all'interno troviamo una scheda eh, proprietaria Asetec identica a quella presente eh, sulla Invicta almeno dal punto di vista eh, estetico una scheda 16 bit che è controllata in maniera veramente molto efficace dal software RaceHub per quanto riguarda invece l'aggiunta del pedale della frizione avviene in maniera eh, perfettamente analoga a quello che avevamo già visto all'interno della recensione dell'Invicta ovvero attraverso due fori eh, laterali in cui all'interno vengono innestati dei perni in acciaio che vengono poi bloccati da dei grani un meccanismo veramente molto semplice ma molto molto efficace passiamo adesso ad analizzare i due pedali che mantengono lo stesso design e le stesse qualità costruttive già osservate all'interno della recensione delle Invicta i richiami sono veramente tanti perché le similitudini sono eh, veramente molteplici eh, un pedale realizzato in alluminio presso fuso con un design ricurvo nella regione posteriore ed una struttura a traliccio molto bella dal punto di vista estetico eh, che mantiene una eh, rigidità veramente elevata Asetec ha testato fino a 700 kg come pressione di scoppio questi pedali che sono eh, impreziositi dal punto di vista estetico da una serigrafia eh, Asetec Simsport nella regione eh, posteriore e da fresature a contrasto realizzate a CNC che eh, vanno ad abbellire dal punto di vista estetico questi pedali. Analogamente a quanto già visto per Invicta l'articolazione del pedale è garantita da un cuscinetto a sfera da 22 mm eh, che viene incernierato su un perno da 8 mm eh, che garantisce un movimento veramente molto fluido e soprattutto l'assenza totale di movimenti laterali. Eh, movimento che è coadiuvato eh, da una molla a torsione posta alla base eh, che si avvolge intorno al perno eh, che ha sia una funzione di feeling dando eh, comunque una sorta di resistenza alla pressione sia ehm, mantiene il pedale in posizione eh, verticale e ci eh, permette di eseguire una serie di regolazioni di sostituzioni di elastomeri e di molle eh, in maniera veramente molto agevole perché il pedale eh, mantiene la sua posizione originale quindi è molto più semplice andare a, eh, ad agire sulla sostituzione di molle ed elastomeri anche il meccanismo per la regolazione iniziale del pedale è identico a quello visto all'interno della recensione della Invicta un meccanismo eh, che è eh, costituito da un perno e attraverso due ghiere si riesce ad andare a regolare l'inclinazione iniziale del pedale in maniera veramente molto molto agevole un sistema eh, davvero molto efficace che oltretutto è silenziato perché abbiamo la presenza di un piccolo gommino all'interno della base dove il perno eh, va a battuta e quindi si riduce il rumore provocato dal ritorno del pedale in posizione Passiamo adesso all'analisi del pedale del gas che è perfettamente identico a quello già visto sulla Invicta ad eccezione della piastra dell'acceleratore eh, che come abbiamo visto è stata eh, modificata per garantire un comfort maggiore anche con i calzini. È un meccanismo che prevede l'utilizzo di un perno che è collegato al pedale eh, direttamente tramite eh, una bronzina e un perno con una clip rapida che permette di eh, effettuare delle regolazioni soprattutto la sostituzione della molla veramente in pochi secondi e soprattutto senza l'utilizzo di utensili esterni. Eh, un perno in acciaio che va a scorrere all'interno di una camicia eh, in plastica che è posta su un eh, piccolo quadrello forato eh, montato a sua volta con uno snodo eh, su due triangoli realizzati in alluminio presso fuso, meccanismo veramente identico a quello analizzato già per l'Invicta. Eh, la resistenza è eh, generata da una molla ehm, a compressione che ha lo stesso feeling eh, rispetto alla molla morbida montata sull'Invicta e che ha la stessa regolazione quindi può essere regolato nella precarico mediante una ghiera in alluminio anodizzato di colore arancione. Asetec all'interno della confezione inserisce anche una molla dura che è più dura rispetto a quella utilizzata per la Invicta e che conferisce una resistenza veramente molto molto importante probabilmente anche troppo per i miei gusti perché si fa una certa fatica a mantenere il pedale in posizione di accelerazione massima. Un acceleratore che comunque è molto eh, graduale dal punto di vista delle regolazioni perché con entrambe le molle e soprattutto con la possibilità di regolare il precarico eh, si può regolare appunto la resistenza eh, per tutti i tipi di guida e soprattutto per tutti i gusti. Per quanto riguarda invece la regolazione del fine corsa questa avviene mediante una vite che è fissata direttamente attraverso un filetto sulla base in alluminio presso fuso che dà un termine eh, alla corsa di tipo meccanico eh, e c'è una ghiera anche eh, in alluminio anodizzato che va poi 
a fissare la regolazione data eh, al perno. Ehm, un fine corsa veramente molto solido, uguale a quello eh, già visto sulla Invicta, eh, anche se dal punto di vista sonoro eh, è leggermente rumoroso perché c'è il contatto diretto tra l'alluminio no, presso fuso del pedale e l'acciaio eh, del eh, bullone di fissaggio. Dal punto di vista estetico una caratteristica che balza subito all'occhio è la nuova piastra dedicata all'acceleratore, una piastra che ha una dimensione di 125x55 mm realizzata in alluminio anodizzato eh, con una leggera curvatura e soprattutto una superficie liscia eh, molto diversa rispetto a quella vista all'interno della recensione dell'Invicta che garantisce eh, un ottimo feeling sia con scarpe sia eh, con calzini. Eh, la superficie liscia permette al piede di scivolare in maniera naturale sul pedale durante le fasi di guida e mantiene un comfort elevato come detto anche con l'utilizzo con i calzini. La piastra pedale può essere inoltre regolata sia lateralmente sia in altezza in modo tale da distanziare i pedali o regolare l'altezza in base ai propri gusti. Per quanto riguarda invece la lettura del segnale anche la Asetec Forte si affida al sistema che Asetec definisce TPS Throttle Position Sensor che consiste in un sensore di hall affogato all'interno della base in alluminio presso fuso nascosto poi nella regione inferiore dal foglio sottile in plastica che copre appunto la parte inferiore della piastra che viene eccitato da un magnete posto all'interno di un cilindro in plastica montato alla base del pedale. Un sensore che al pari di quello visto all'interno dell'Invicta è veramente molto molto preciso. Per quanto riguarda invece il feeling generale che regala il gas della Asetec Forte eh, ho delle sensazioni praticamente identiche rispetto alla prova della Invicta. Un pedale veramente molto fluido grazie alla presenza del cuscinetto e della molla di torsione ed esente da qualsiasi tipo di eh, gioco laterale il che permette una eh, pressione veramente molto piacevole, molto fluida e molto costante. Eh, un sensore che funziona in maniera veramente egregia, eh, precisissimo eh, e che dà una risposta davvero millimetrica eh, ad ogni singolo cambiamento di inclinazione. Il feeling sul gas può essere inoltre personalizzato mediante la seconda molla presente in confezione, eh, più dura rispetto a quella presente nella confezione invece dell'Invicta, forse troppo dura per quanto riguarda almeno i miei gusti perché offre una resistenza davvero eh, elevatissima eh, e si fa fatica nelle sessioni eh, lunghe a tenere il pedale completamente accelerato. È una questione ovviamente eh, molto soggettiva ma preferivo eh, nettamente la mollatura presente all'interno della confezione dell'Invicta. Passiamo adesso ad analizzare il pedale del freno di questa Asetec Forte che dal punto di vista tecnico è sicuramente quello più interessante e che eh, ha molte differenze rispetto a quello visto sull'Invicta. Dal punto di vista estetico la struttura del pedale eh, come abbiamo visto è identica, differisce solo per la nuova piastra pedale che mantiene le stesse caratteristiche eh, di materiali già viste sul pedale eh, dell'acceleratore quindi leggermente curva con una dimensione di 75 x eh, 95 mm ed una finitura ruvida nella parte centrale che mantiene un buon grip in tutte le condizioni un pedale che a differenza di quello dell'invicta eh, è comodo da utilizzare anche con i calzini eh, e si lascia apprezzare per il grip anche con l'utilizzo con le scarpe dal punto di vista del funzionamento meccanico il freno della forte differisce in maniera veramente sostanziale rispetto a quello visto nella recensione dell'asetec invicta con il suo sistema torp proprietario eh, che aveva eh, la cosiddetta pompa a due stadi che consisteva in due perni eh, che venivano utilizzati poi per andare a comprimere un elastomero all'interno di una camera di compressione. La camera di compressione viene mantenuta anche all'interno di questo sistema ed è la caratteristica che accomuna il freno dell'Invicta con il freno di questa Forte. Il sistema frenante utilizzato sulla Forte viene definito da Asetec MLCPC che sembra uno scioglilingua ma in realtà significa Mechanical Load Cell Powered Cylinder eh, a sottolineare la presenza della cella di carico e del cilindro di espansione in maniera analoga a quanto visto nella recensione della Invicta. Questo meccanismo brevettato da Asetec è caratterizzato dalla presenza di un perno che viene ancorato alla regione posteriore del pedale provvista sempre della solita bronzina attraverso la clip rapida che permette di rimuovere il perno e di sostituire in maniera veramente molto veloce gli elastomeri al suo interno. Il perno in acciaio è cavo nella regione posteriore e contiene una molla a compressione dal diametro veramente 
molto ridotto questa molla passa all'interno del cilindro c'è un disco con un foro e va a premere direttamente sulla cella di carico che è posta invece alla fine del cilindro la cella di carico è veramente molto compatta ed è inserita all'interno di una fessura presente sul cilindro nella regione posteriore è una cella veramente molto compatta che ricorda da vicino quelle montate sulle pedaliere della serie Fanatec che venivano però in quel caso attivate direttamente dal perno in acciaio qui invece viene eccitata dalla molla a compressione presente al termine del perno il feedback invece dal punto di vista frenante è regalato da un elastomero elastomero che viene compresso all'interno del cilindro di compressione realizzato come abbiamo detto in alluminio presso fuso l'elastomero va a comprimersi tra il disco cavo all'interno del quale passa la molla e una ghiera di generose dimensioni in alluminio anodizzato di colore arancione che va anche a dare un leggero precarico all'elastomero qualora fosse necessario la compressione dell'elastomero tra il cilindro e la ghiera determina appunto il feeling feeling che è differente rispetto a quello delle altre pedaliere perché il tutto è modificato dalla presenza di questo cilindro di espansione l'elastomero infatti a differenza di altre soluzioni presenti sul mercato non è libero di espandersi all'infinito quindi non va a rigonfiarsi perché va ad essere intrappolato all'interno di questo cilindro abbiamo quindi una compressione ehm, graduale nella prima fase l'elastomero poi va ad espandersi eh, va a contatto con le pareti del cilindro e, e diventa sempre più duro la compressione dell'elastomero all'interno di questa camera in alluminio ehm, regala un feeling progressivo l'aumento della pressione sul pedale del freno che è quello un po' che si avverte all'interno delle vetture reali che si avvicina molto a quello eh, presente sulla Asetec Invicta anche se con alcune sfumature anche perché da quel punto di vista eh, abbiamo un sistema idraulico al centro con un eh, sensore di eh, pressione eh, questo sistema con il cilindro di espansione mantiene eh, inoltre le caratteristiche degli elastomeri inalterate perché non vanno ad eh, espandersi a deformarsi in maniera troppo accentuata e quindi eh, ci danno lo stesso feeling anche eh, dopo eh, tantissime fasi di eh, frenata all'interno della confezione della Forte troviamo ulteriori due elastomeri oltre a quello montato di default che rappresenta l'elastomero medio abbiamo quindi l'elastomero morbido che ha un feeling eh, meno corposo e che eh, regala una corsa leggermente più lunga e l'elastomero duro che è veramente molto duro e eh, restringe la corsa a veramente pochi millimetri a prescindere dall'elastomero utilizzato la corsa massima possibile su questa Asetec Forte è di circa 15 mm una corsa quindi molto ridotta ma molto precisa dal punto di vista del segnale che regala delle ottime sensazioni dal punto di vista del feeling. Abbiamo analizzato in maniera abbastanza dettagliata il funzionamento meccanico del freno dell'Asetec Forte ma come si comporta dal punto di vista del feeling? Io ho avuto delle sensazioni veramente positive molto simili eh, a quelle che ho avuto provando eh, l'Invicta, un freno molto fluido in tutte le situazioni, eh, fluidità che è regalata ovviamente anche dalla presenza dei cuscinetti a sfere e della molla a torsione, un pedale sempre lineare nel la eh, compressione una corsa molto corta con tutti e tre gli elastomeri eh, ho preferito personalmente quello morbido perché eh, amo una corsa corta ma voglio comunque eh, modulare la frenata all'interno di un range abbastanza ridotto eh, l'elastomero duro invece ha una corsa praticamente nulla ed è perfetto secondo me per chi ama eh, questo tipo di feeling eh, il segnale è davvero sempre molto preciso un sistema eh, messo su da asetec veramente eh, semplice ma eh, geniale perché eh, è davvero super precisa la frenata io ho trovato questo eh, freno veramente molto piacevole abbiamo questa sensazione di eh, progressione durante eh, la frenata quindi più morbido all'inizio e man mano che aumentiamo la pressione sul pedale del freno va ad indurirsi quindi eh, un freno dal mio punto di vista molto molto piacevole per quanto riguarda la calibrazione e la gestione dei segnali abbiamo sempre l'ottimo software RaceHub che avevamo approfondito in maniera abbastanza dettagliata all'interno della recensione dell'Invicta non faccio quindi lo stesso approfondimento perché il software è rimasto sostanzialmente lo stesso è arrivato da poco l'aggiornamento che permette di importare ed esportare i profili una funzione richiesta a gran voce da tutti i possessori di pedaliere Asetec un software molto bello dal punto di vista estetico che mantiene tutte le caratteristiche già osservate in precedenza come la possibilità 
possibilità di calibrare l'acceleratore, il freno ed impostare la zona morta inferiore e superiore per entrambi i pedali, la seconda schermata con le curve di segnale già preimpostate, la slow curve, la fast curve, la possibilità di personalizzare la curva a seconda dei propri gusti e l'ultima schermata invece che ci permette di accendere e spegnere la retroilluminazione a led e regolarne sia il colore sia l'intensità luminosa. Esiste una differenza importante per quanto riguarda il segnale e la calibrazione tra la Forte e l'Invicta. Avevamo visto all'interno della recensione dell'Invicta eh, che alla sostituzione dell'elastomero non era necessario eh, ricalibrare il sensore di pressione che era a monte degli elastomeri, cosa eh, veramente molto comoda e che è uno dei vantaggi di quel sistema. Eh, qui invece dobbiamo andare a ricalibrare la cella di carico alla sostituzione degli elastomeri perché la compressione dell'elastomero eh, di diversa durezza determina anche un diverso segnale eh, generato appunto dalla molla che va a comprimere la cella di carico. Siamo arrivati al termine della recensione, vediamo di tirare le somme su questa Asetec Forte, una pedaliera che riprende molte delle caratteristiche già osservate sulla Asetec Invicta, costruzione, materiali, design, eh, piccoli dettagli eh, che riprendono in maniera veramente molto fedele eh, quello già visto sulla sorella maggiore. Il sistema eh, del freno è praticamente identico con lo stesso feeling e la stessa precisione eh, che avevo avvertito anche nella recensione della Invicta. Um, un sistema frenante molto particolare dal punto di vista ingegneristico che però eh, regala un feeling secondo me molto convincente. Eh, mi piace la corsa corta e lo dico eh, spesso all'interno delle recensioni e questa è una cosa che va tenuta in considerazione perché il feeling secondo me è molto piacevole perché è progressivo all'aumento della pressione fino ad arrivare all'espansione massima dell'elastomero che regala quindi quasi uno stop eh, al pedale però forse non è adatta a chi ama delle pedaliere con una corsa maggiore. Anche dal punto di vista costruttivo la Forte mantiene quanto di buono già visto all'interno della recensione dell'Invicta, una costruzione molto solida e molto bella anche dal punto di vista estetico. Eh, rimane la piccola pecca della vicinanza tra i pedali di cui avevo parlato anche all'interno della recensione eh, della Invicta, una distanza abbastanza ridotta che nel mio caso non è un problema, può essere regolata leggermente attraverso eh, lo spostamento laterale delle piastre, i pedali però sono fissi e quindi la distanza non può essere aumentata in maniera importante come vedo fare da alcuni quindi è una cosa che personalmente non trovo uno svantaggio particolare ma che va assolutamente segnalata ringrazio ancora Asetec per la recensione ci vediamo in un prossimo video e anche per oggi vi auguro buona giornata